吧。妈，孩子就在外边，他跑不了。你把粥喝完吧。喝完粥，你就有力气照顾他，你就有力气抱他了，对吗？慢点啊！可你想过没有？你见了岳峰怎么去跟他交代啊？难道你说，你抛下他唯一的骨肉不管，任由你的亲孙子在外边当孤儿，而你，却在清闲世界逍遥？您这样对得住岳峰吗？你说什么？我的亲孙子？您的亲孙子，他在哪儿啊？啊，妈，他就在外面，就在门口等着他的奶奶去照顾他，疼他呢。我要见他，快让他进来！啊，快！我这煮了碗粥，您先喝了粥，再请您的孙子行吗？我要见他，我要见他！妈，您先喝粥吧。我要先见他，你凭什么不让我见孩子啊你？妈，您看您现在的样子，您连坐起来都困难，你有力气抱孩子吗？我的孩子，妈，孩子，您先把粥喝了。你就有力气照顾他，你就有力气抱他了，对吗？妈，你慢点啊！妈，慢点。孩子呢？孩子，等等，等等，等等，来，走，见见奶奶。什么？这是近几年我们从辉煌土料进货的所有价格明细表。我们出的，是比辉煌土料进货的原始价格的五倍。你知道，我从来不过问你公司的业务。有什么事儿去找你厉叔叔商量。啊，那个辉煌土料背后的指使人就是绿坤鹏啊。是吗？他有间自己的公司，你好像一点都不吃惊啊？也没什么好吃惊的，你厉叔叔辛苦了这么多年，有家自己的公司，也很正常。您是真不明白还是假不明白呀？这是他用来套咱们资金的一个工具，他找了一个亲戚，力成法人，他自己在背后操纵，他提高了我们公司的成本，所有的差价都进了他自个儿的腰包。他这么多年一直都这么干，他是咱们公司的一个蛀虫
，儿子，能不能答应妈一件事儿？什么？你就当不知道这件事儿，以后不要再提了，啊？妈，你在说什么？他是公司的总经理，这件事儿如果传出去，对他影响不好，以后他还怎么管理呀、啊？你还让他接着管公司呢？啊？如果把他留下，咱们这个家哎，迟早被他毁了。那你想让我怎么办？大动干戈，满世界宣扬。他是我丈夫。你是不是之前就知道这些事儿了？不知道。我不信。你今天非常不正常，你知道吗？任何一个有头脑的人知道他的所作所为都不是这样的反应啊！我不想有头脑，我只想要我的生活，我只想要个家。儿子，你为什么不替我想想？你一走就是五年，这些年要不是有坤鹏，这个家根本就不是家。他一直陪着我，照顾我，难道就因为这点钱？把他所有的付出都一笔勾销吗？可是他的付出是有目的的，妈。我不想听。妈，我知道你害怕孤独，以前很多的事是我不对，我以后会好好陪你的。但是咱们不能因为你孤独。咱们就把爸爸留下这些产业毁在李坤鹏的手里边啊！你能怎么陪我呀？就算你再有心，可是你有你的生活，你能随时随刻伴在我身边吗？你是我儿子，他是我的伴儿，老来伴儿。儿子，妈求你，就给他点面子。这件事你以后不要再提了，行吗？行吗？什么麻烦？那孩子啊，带回来了。行吧，那你就继续麻烦吧。你怎么了？怎么听起来怪怪的？我没事儿，我只是突然之间觉得没意思。突然之间觉得，只有我自己一个人在拼命在努力。对于我来说，很重要的事情，其实对别人来说，根本就是无关紧要的。到底什么事儿啊？是不是你前几天跟我说的那件生死攸关的大事儿？那件事儿现在来说，已经不是什么生死攸关的事情了。
不收了，没事了啊，就这样吧，你接着麻烦吧。那是照片里的你吗？他是你爸爸，他叫岳峰，是个很好的人，他很善良，虽然一直在生病，可他总是在为别人着想，不愿意伤害任何人。虽然他也犯过错，也不得已伤害过关心他的人。可是我知道，他比任何人心里都难过。等等，你一定要像你爸爸一样的善良，但你一定要比他更坚强。你要长成一个男子汉，一个顶天立地的、有责任心的男子汉，知道吗？什么声啊！哎呦，这宝宝怎么了？怎么回事啊？没事，没事。当当，饿了吧？奶奶呀，煮了醪糟，咱们吃饱了，美美的睡一觉啊。走，走啦啊！嫂子到底怎么了？其实我已经受到惩罚了。当当把岳峰的照片给摔碎了。把照片摔碎了。我怎么觉得这孩子好像不太对劲儿啊？可能是刚来一个新的环境，还不太适应吧。你说他不爱说话也就罢了，怎么还摔我哥照片呢？跟我哥是有仇是怎么着？也许是他妈妈对岳峰的恨太深，影响到孩子了吧？疯子，别这么说了。老早好吃吧？你爸爸小的时候特别爱吃这个，多吃点啊，这可补了啊，甜吧？啊？我说妈，您身子还这么弱，就不应该下床干活。疼孩子不是一天两天的事儿，等您身体好了再给他做也来得及。我早就说过，你别叫我妈，我怎么疼孙子不用你管。行，我知道了，以后啊我就叫你老太太行了吧？等等，吃完了没有啊？阿姨把澡水弄好了啊，吃完了赶紧洗澡。坐了这么长时间车啊，身上都有味儿了。哎哎。你让孩子洗澡，孩子听谁的呀？你看孩子不吃了吧？洗什么澡啊你？等等，吃好了吗？吃好了洗澡去，快。哎哎哎，去哪儿了？哎，他去哪儿了？等等，等等，你怎么把门关上了？阿姨还没进来呢。厕所。等等，把门打开。
家小叔啊，洗个澡可难了。我把所有的玩具玩个遍，是不会出来的。你看，他跟别的孩子不一样。妈，没事儿，自个儿洗澡呢。这也太能了吧，自己就能洗澡啊。洗完出来了，洗完了，这么快就洗完了。找什么呢？啊，我知道了。丹丹，你看，是不是在找这个？啊，刚才阿姨收拾东西的时候啊，给放在那个抽屉里了。以后你要找呢，就上那个抽屉里去找，知道了吗？你找什么呢？是不是插头啊？插头在那边。来，阿姨帮你去插。什么这儿的那儿的？你在干什么呢？丹丹啊，一直在找他的小夜灯。这孩子可能习惯了，不插上小夜灯不会睡觉的。那赶紧插上啊！行，那你别闹了啊，听话。丹丹，记下好了吧？啊，行了，别哭了，乖乖的睡觉啊。你也去睡吧，当当啊，赶紧睡啊老太太，我知道你还没睡呢。难道你不想跟我好好谈谈吗？我知道你心里还在怨我。不管我做什么，怎么解释，还是消不了你的恨。现在我把你孙子领回来，你愿意为他好好活着，我就放心了。如果你想赶我走的话，我就走。大门敞着呢。你这老太太怎么这么倔呀？我走了，谁照顾当当啊？你眼睛我看不见，你能照顾他吗？再说这孩子不爱说话。要是他头疼脑热的，你能知道吗？万一他磕着碰着，你就不心疼吗？你不说话，我就当你同意我留下了。以后我就跟当当睡，没什么事儿，我不会来烦你的。